大家好，我是曹伟东。当我们回顾啊， 2 0 2 2年世界核大国呀，在核武器的发展和变换上啊，有这么几个突出的特点。第一，就是数量上没有变化，因为无论美国还是俄罗斯，现在部署的核弹头都是 1,550 枚，没有变化。还有呢，就是他们的发射平台，无论是战略导弹核潜艇啊，还有就是战略轰炸机啊。还有就是陆基的发射井啊，这个数量上没有变化。他们最大的变化呢，主要是在运载核武器的这个平台上，都在紧锣密鼓的发展。比如说美国，它是三位一体的核打击能力，作为空基，它主要是以 B 5 2型的老式的战略轰炸机和 B 2隐身轰炸机为主。那么现在呢，在这两款轰炸机仍然在用的情况下呢，它现在在加紧。制造就是 B 2 1这样的隐身轰炸机，因为 B 2 1它的经济上的可承受性更好，美国空军能够用得起，能够买比较多的这个数量。如果你只用 B 5 2 b 5 2虽然价钱便宜，但是呢，你对那些大国你不能完全掌握制空权，你的突防能力是很差的。而你用 B 2它的突防性很好，但是。经济上可承受性上，美国受不了，所以他用 B 2 1来取代。那么作为海基，美国现在用的是俄亥俄级的战略导弹核潜艇，它可以有24个啊发射管，但通常不满载，通常也就是20个管里边装有这个核弹。那么现在呢，它是在加紧研制哥伦比亚级的战略导弹核潜艇，可能在搭载导弹的数量上有一定的变化，可能不是24了，可能。就是16到20枚之间啊，它来进行选择，呃，而且导弹不变，就是三叉戟二第五型的啊这种战略导弹，因为这种战略导弹呢射程很远，可以达到一万公里，多弹头，而且呢它的这种可靠性非常高，因为它起码进行了100次以上的实验，百分之百的成功，所以它现在是制造新型的战略导弹核潜艇，而这个战略导弹并没有变化，在陆基上。呃，它要逐步的淘汰，就是民兵三这样的呃陆基的导弹，因为它是单弹头或者是三个弹头，功能啊跟世界先进的陆基导弹相比有一定的落后了，所以它准备用哨兵取代现在的民兵三，呃，仍然保持了三位一体的核打击能力，但是你看这个发射平台。哎，是在加快变换。再有一点呢，就是美国认为自己有了这么多核弹又没法使用，所以呢，他在降低使用核武器的核门槛，就是把这个 B 6 1杠十二这样的战术核武器呢开始部署到欧洲。因为这个战术核武器主要是爆炸当量在5万吨级以下，那么他现在可以把它调整到，比如说 5,000 吨。啊，甚至是一千吨，那这样的话呢，附带伤亡就比较小，他就敢用。所以美国是这么一个变化。而作为俄罗斯，它也并没有在数量上和发射平台的数量上发生变化，主要是在这个导弹上和这个运载工具上。比如说，它不能像美国这样研制隐身的战略轰炸机，而是采用啊，就是比原来图九五更。进一步的就是图1 6 0 M 啊这样的轰炸机，虽然不隐身，但是俄罗斯国土面积很大，它的这个战略轰炸机只要在自己本国的边境线上啊飞行，那你欧洲整个就在它的覆盖之下。那么作为战略导弹核潜艇，它实际上已经啊更换了，就是北风之神级的，并且发射了布拉瓦的这种。战略导弹啊，这种战略导弹呢，它还进行了四连发，就是连着打出去四枚，而且每一枚都是多弹头，所以它的这个海基的能力呢，已经发生了变化。况且它又自己啊研发了波塞冬这样的核动力，并可以搭载核弹头的这种核鱼雷，呃，或者是无人潜航器，它可以航行上万公里，呃，基本上是跨洲际的航行，可以在其他国家的沿岸造成巨大的海啸，就是把你的港口全部给淹没。然后把你的城市给淹没，它是这样一种打击方式。作为陆基呢，它除了原来的白羊 M 这种老式导弹以外，现在又增加了，就是萨尔马特。萨尔马特是液体燃料啊，多弹头，突防性能更强。况且呢，现在它还有就是陆基机动发射的亚尔斯这种战略导弹，所以呢，它是在这个突防性能上，还有导弹的性能上有所突破。它主要是针对美国的这种全球弹道导弹防御体系。况且还有这种先锋的高潮因素的导弹。作为我们国家啊，首先美国和俄罗斯，它已经就是在数量上占了世界啊这种核武器的 90% 以上。我们国家的核武器的数量是比较少的，很多人
，就是说，那我们应该增加核武器的数量。其实不然，因为我们国家的这个核政策啊，一直没有改变，就是我们研制核武器。不是为了要使用核武器，而是要最终消灭核武器。所以，我们研制核武器啊，是为了这样一个目的。那么，我们现在有了核武器之后，我们仍然就是坚持不首先使用核武器，不对无核国家和地区使用核武器。也就是说，别人打我的时候啊，我才使用核武器。你没有核武器的国家地区，我根本就不对你使用。那么，我们再看，就目前的情况而言，我们的核武器。它既然不针对就是无核国家和地区，那么主要针对的是有核国家，而有核国家是屈指可数的，而且这些屈指可数的国家里边，真正啊对我们构成威胁的更是屈指可数。那我们的这些核武器主要是针对他们的，就是实行一种相互确保摧毁，就是我不对你使用，但是你要敢对我使用，我可以说我完全可以把你的国家变成一片焦土，就是同归于尽，甚至你。会更惨，那么我们达到这样的目的就可以了。那么我们不追求啊，就是更多的数量，也像比如说美国、俄罗斯这样啊，搞能够把全球都给毁灭的啊这样的核武器的数量啊。我们其实可以改变什么呢？一个是突防性能，就是我的核武器啊，无论你怎么防御都防不住，我都可以刺穿你的防御体系。还有一个呢，就改变它的搭载平台，因为按照美国的测试。如果你要用陆基啊来发射核武器的话，在别人第一波核打击之后呢，你陆基的发射井里的核武器可能只有 5% 的生存率，但是考虑到俄罗斯和中国的国土面积比较大，可能有 7% 的生存率。那如果我们把这些核武器更多的转移到核潜艇上，核潜艇的。这种生存率在对方第一次核打击之后，至少有 70% 也就是说，它比陆基的导弹发射井的生存率要高10倍以上，可能更高。那么，如果我们把更多的战略导弹转移到战略导弹核潜艇上啊，我们不是一艘核潜艇在值班，是两艘或者更多的核潜艇在值班，那你的这个生存率是非常高的，那就可以确保你的二次打击，那就使拥有核武器的国家。不敢对你使用核武器，因为他一旦使用核武器之后，那你就会对他进行报复，那他就会变成一片焦土。所以我觉得，并不是在数量上要增加，而是说要在平台上发生变化，这样就可以达到有核的国家不敢对我们使用核武器。其实我们用核武器来打击别人，这不是我们的目标，哎，而是说只要保证自己的安全，我的核武器啊就达到了。啊，自己拥有的这种目的。关于这个话题呢，我们今天就聊到这儿，感谢大家观看本节目，我们下期节目再见。